Hoy, llevé a mi hijo James de 7 años a la ciudad para ir de compras por Halloween. Este año no he tenido que comprar caramelos, porque vivimos en una calle sin salida en medio de una comunidad agrícola a las afueras de la ciudad. Me mudé el año pasado porque me había divorciado de mi esposa, y había perdido mi antigua casa y la custodia de James. Es bastante cutre, pero a James y a mí nos encanta Halloween. Es una de las pocas veces al año que Tracy considera aceptable que mi único hijo venga a visitarme. James se queda con ella todas las demás fiestas del año, su cumpleaños y todo lo demás. Yo solo puedo verlo en mi cumpleaños, y la semana anterior a Halloween, a menos que el Tribunal de la Alta Sociedad considere oportuno que venga a pasar la noche de vez en cuando. Francamente, me sorprende que le deje venir de compras conmigo. Al recorrer los pasillos, James mostró una gran afinidad por un llamativo disfraz de astronauta. Es muy típico que un niño se fije en lo más caro de la estantería, pero no tuve valor para decirle que no a esos ojos azules sin fondo. También eligió toda la decoración de la casa. Sé que no habrá truco o trato donde yo vivo, pero adornar el exterior de nuestra casa siempre ha sido una de las cosas que más nos ha gustado hacer juntos. Viernes, 21 de octubre. Parece que James y yo vamos a tener cierta competencia por el premio a la mejor decoración de Halloween, que lamentablemente, en este barrio, no es más que una palmadita en la espalda. Cuando vivía con James y mi exmujer, él y yo ganábamos el trofeo cada año desde que él tenía tres años. Dejando a un lado los recuerdos, mi vecino de al lado nos está poniendo las cosas muy difíciles. Ha derrochado en decoración. Debió de encargarlo todo por internet, porque aparte de las típicas pancartas de Feliz Halloween y similares, los tesoros festivos de su casa y su jardín no se veían por ninguna parte en la tienda donde compramos James y yo, que solo vendía decoración festiva. La puerta del garaje del tipo estaba debajo de una cuerda de cometa, de la que colgaban docenas de huesos y calaveras de aspecto caro. También había otros huesos que sobresalían del césped. No había color ni detalle, solo huesos colocados al azar aquí y allá, esparcidos por su descuidado césped. Sábado, 22 de octubre. Mientras caminaba por mi casa al anochecer, por la ventana del comedor noté un rápido parpadeo de movimiento que entraba y salía de mi vista periférica, mientras me preparaba para la estancia de una semana con James. Inspeccioné. Ni siquiera sé si debería alegrarme de haberlo hecho. Volví a pasar por delante de la ventana y vi la misma animación, pero esta vez en el centro de mi visión. Volví a alejarme de la ventana, y lentamente, me asomé por la esquina del cristal. Distinguí la forma de la parte superior de la cabeza de una persona que se asomaba por encima de mi valla, y parecía estar observándome. Quien quiera que fuese, volvió a agacharse en cuanto se dio cuenta de que habíamos establecido contacto visual. Me alejé de la ventana. No sé por qué. Me arrastré hasta la ventana de la habitación familiar, que estaba a unos metros a la izquierda, pero orientada en la misma dirección que la ventana del comedor. Permanecí arrodillado. Agarrando tímida pero curiosamente la cortina, aparté muy despacio la tela, solo para contemplar al tipo enmascarado que husmeaba detrás de mi propiedad. Esta vez le vi toda la cabeza. La máscara tenía una boca abierta y colgante. Lo más extraño era que la mandíbula de esta máscara en particular se balanceaba con el viento, y también tenía dientes. Pocos dientes, aunque largos y desigualmente dentados. Parecía haber capas de ellos, casi como los que se pueden encontrar en la boca de un tiburón. La expresión de la máscara era sencilla, y el color más bien pálido, con una ligera decoloración gris. No tenía una sonrisa bobalicona ni una mirada intimidatoria, solo la boca muy abierta y un par de ojillos camaleónicos perfectamente redondos y brillantes, inquietantemente sombreados. Después de unos 10 segundos de observación, uno de los ojos parecía como si estuviera constantemente alejándose de donde estaba fijado, y muy lentamente, comenzó a escanear hacia la izquierda, y tan pronto como parecía fijarse en donde yo estaba, desapareció rápidamente. Martes, 25 de octubre. No conozco a mi vecino, y mucho menos sé de dónde saca todos sus adornos. Hoy he visto una especie de adorno nuevo delante de su puerta. Era un plato de cerámica lleno de tripas, 
cómicamente colocado donde él pondría un plato de caramelos, si le diera pereza abrir la puerta para dar dulces. Detrás había un gran trozo de papel blanco atado a la pared de su casa. En él estaba escrito, con un garabato casi ilegible. Toma uno. Todo el cartel tenía huellas ensangrentadas. Más convincente aún era la cinta adhesiva ensangrentada. Y la pared ensangrentada. Casi toda la pared estaba manchada de rojo parduzco. Espeluznante. Los chorros de sangre que corrían de las huellas estaban, extrañamente, secos. No sabía que hicieran sangre novedosa que pudiera secarse así. Solo he hablado con este tipo una vez, y fue más o menos cuando me mudé. Parecía bastante angustiado. Cuando me acerqué a él, le pregunté si todo estaba bien. Me dijo que llegaba tarde al trabajo, lo cual era extraño, porque eran alrededor de las ocho y media de la noche. Le pregunté dónde trabajaba, y me reveló que era biólogo y trabajaba en la base militar, sin más detalles. Fue extraño. Cada vez que le veía después de aquel encuentro, los pantalones se le habían subido otro centímetro por los tobillos. Un estirón de mediana edad, supongo. A partir de entonces, se tambaleaba torpemente y tropezaba consigo mismo. Mis otros vecinos y yo nos burlábamos de él de vez en cuando. Recuerdo un caso concreto, cuando estaba regando los arbustos y una de sus rodillas se dio. Al revés. Como la pata de un pájaro grande. Un pelicano, o tal vez una garza. Parecía insoportable para mí, pero él solo caminó. Solo lo he vuelto a ver fuera una vez después de esta exhibición, pero fue hace meses. Y el mes pasado, mientras caminaba hacia el buzón una tarde, oí a sus hijos llorando frenéticamente. Casi gritando. Continuó hasta la noche. Pero el ruido cesó. Me costaba dormir con aquel ruido espantoso. Espero sinceramente que le hayan retirado los derechos de padre, aunque nunca he visto a sus hijos. Espero que solo sea una persona normal. Miércoles, 26 de octubre. Desde que James llegó a principios de semana, aborrece la idea de quitarse el disfraz. El pequeño astronauta se ha paseado por toda la casa citando frases de películas. No se ha desvestido ni una sola vez desde que se lo puso, salvo cuando le exigí que me dejara lavarlo porque estaba literalmente revolcándose en la suciedad. Últimamente no he vuelto a ver a este hombre raro con la máscara. Probablemente algún niño travieso del barrio detrás del mío. También es un callejón sin salida, pero más grande. Hay un camino de tierra que acompaña a un canal de riego que separa los dos barrios. Mi casa es la más alejada de la carretera principal, y el canal discurre paralelo a mi valla. No sé de ningún puente que pudiera haber utilizado para cruzar, pero nunca miro hacia atrás, y no me interesa especialmente hacerlo. Mi vecino compró un nuevo adorno. 60 metros de luces para acompañar a los 60 metros de intestinos, que había tirado antes por todo el árbol de su jardín delantero. Pero, las luces coexisten de forma única con la decoración anterior, todo lo que podía oler cuando salí, era el olor a quemado del chisporroteante conjunto de adornos mezclados que colgaban del árbol. La humedad de aquellas tripas de extraño aspecto se había adherido a sus arcaicas bombillas festivas, produciendo un intenso resplandor rojo. Intencionado o no, el olor era casi suficiente para que me quisiera quejar. Ahora que lo pienso, el olor no era tan malo. Casi como una barbacoa. Viernes, 28 de octubre. Me estoy volviendo loco. No hay palabras para describir lo que creo haber presenciado. Cuando el sol se ponía esta tarde, volví a ver a este hombre enmascarado. Lo que vi ahora no era en absoluto lo que yo describiría como una máscara. Estaba sentado en el salón leyendo. El ventanal de mi salón da a toda la calle y tenía las persianas abiertas. Me había sobresaltado y había mirado hacia arriba y fuera de la ventana, hacia el sol casi disipado porque había oído lo que parecía un hombre asmático jadeando en busca de aire a través de un megáfono, encima de un gato asustado. Me levanté del sofá y caminé a paso ligero hacia la ventana. Me tapé los ojos con las manos para evitar la luz del sol, y apoyé la cara contra la ventana. Y lo vi. Perseguía a un gato pequeño. Corría como un avestruz. Donde no era calvo y descolorido, 
Tenía largas manchas de pelos enjutos y redes de venas azules palpitantes. Ralos y aislados mechones de pelo gris pegados a su cabeza escamosa y en descomposición. Su barbilla ondeante y baja seguía el ritmo de su zancada saltarina, mientras la cosa que corría empezaba a adelantar a una criatura hecha para la agilidad. Hombros ultra delgados y anchos, saltando obedientemente arriba y abajo en armonía, con sus brazos que parecían ramas de árbol, dándole fácilmente un alcance de al menos metro y medio. Manos de mamut, dedos de palillo y esos repulsivos ojos de camaleón. Cubos de baba se derramaban impacientes tras sus dientes infernales. Unas piernas escuálidas, como zancos, completaban la horrible imagen. En conjunto, observé un monstruo de dos metros y medio, con pelo grasiento que prácticamente saltaba de patio en patio, persiguiendo a este pobre gatito por una razón que aparentemente iba más allá del simple sustento. El gato se acercó a una valla en el lado izquierdo de la calle. Saltó hacia una ilusión de seguridad. La bestia procedió a saltar sin esfuerzo desde la acera, por encima del césped, y arrebatar al animal de lo alto de la valla con sus garras en forma de gancho, como podría hacerlo un halcón. El gato no tuvo ninguna oportunidad, ni siquiera consiguió emitir un chillido. El animal desapareció entre las sombras con su comida. Fueron dos segundos y medio inolvidables. Entonces pensé en mi hijo. Podría haber estado en el lugar de aquel animal quejumbroso. No, nunca debería decir esas cosas. En cualquier caso, ¿qué voy a hacer? Renunciar al poco tiempo que tengo durante el año con mi hijo, porque un monstruo terrorífico anda suelto? Decirle a mi ex esposa que mi barrio en medio de la nada se ha vuelto demasiado peligroso para que nuestro hijo se quede conmigo? ¿Comprar un rifle y cazarlo yo mismo? No importa. Con solo dos días hasta Halloween dudo que haya más problemas. Sábado, 29 de octubre. He pensado en llamar a la policía, pero ¿para qué, exactamente? Definitivamente no podría llamar y denunciar a un ladrón, o incluso a algo humano, porque no estarían buscando lo que hay que atrapar. Nadie puede saberlo. Esta noche, mis vecinos han organizado una fiesta de disfraces en su casa, a la entrada de la calle. Yo no fui porque tenía que trabajar hasta tarde, y después de recoger a James en casa de su amigo, nos anticipamos a tener una noche de juegos los dos solos. En algún momento de la noche, James hizo una pausa para ir al baño. Tardó más de 15 minutos. Cuando regresó, parecía emocionado al informarme de que miró por la ventana del salón, entre las persianas, y vio lo que describió como una persona muy alta de aspecto extraño, corriendo pacientemente hacia la casa donde se celebraba la fiesta, con una bolsa vacía en la mano. Según James, desaparecía en el patio trasero de la casa, y segundos después, salía corriendo del patio con una bolsa llena y se dirigía hacia la casa de mi vecino, disfrazado. Repitió este proceso varias veces, cada vez con un disfraz distinto. Dijo que en su última ronda, se detuvo en medio de la calle, ladeó ligeramente la cabeza hacia la derecha, y su ojo derecho se deslizó hacia un lado de la cabeza y le miró fijamente, como si no hubiera persianas entre ellos. Dijo que entonces giró la cabeza 180 grados, y fijó contacto visual con él, y entonces su boca colosal se transformó lentamente de una expresión inquisitiva, a la sonrisa más amplia que creía haber visto nunca. Millones de dientes, fueron sus palabras exactas. Dijo que entonces su sonrisa se desvaneció rápidamente, dejando caer la barbilla por debajo del pecho. Luego se escabulló hacia el patio de mi solitario vecino, y fue entonces cuando James decidió venir a avisarme de sus hallazgos. Pensé en aquel horrible monstruo sonriéndole a mi hermoso niño. Desprecié la idea. Intenté imaginarme cómo sería esa sonrisa en particular, aunque realmente no pude. No creía que unas fauces tan gigantescas tuvieran los músculos necesarios para maniobrar esa barbilla agitada. Domingo, 30 de octubre. Mi misterioso vecino había colocado más adornos, tan sigilosamente como siempre. Un par de docenas de esqueletos, todos de diferentes tamaños y vestidos con el típico atuendo de Halloween. Había esqueletos de varias personas famosas. Todos estaban colgados de la nuca, con los pies balanceándose y la cabeza mirando hacia abajo. Realmente quería preguntarle a este tipo cómo se le ocurre todo esto. ¿De dónde lo saca? 
Tal vez si supiera que la lluvia de anoche le quitó el color a la mayoría de sus chucherías. Pero hay que reconocerlo. Ese montón de decoración mórbida en combinación con su sucia, destartalada y cubierta de telarañas casa, emite una verdadera sensación de película de terror. Aquella noche casi me había dormido mientras terminaba mi trabajo cuando sonó el timbre. Una y otra vez. Me levanté de mala gana y caminé hacia la puerta. Era más de medianoche. Abrí la puerta. Era mi vecino. No, no el que vivía al lado, sino el que vivía detrás de mí, al otro lado del canal. Estaba disgustado. Estaba sin aliento y me amenazaba con algo, pero nada de eso lo asimilé porque uno de los esqueletos que colgaban del árbol de mi vecino, un recién llegado, me estaba mirando fijamente. Tenía la mandíbula desencajada, a diferencia de los demás. Era más pequeño que los otros esqueletos. Goteaba algo. Me estremecí cuando la luz de la luna reveló sus ojos. Grandes ojos azules. Entonces me giré hacia el hombre que me gritaba. ¿Me estás escuchando? No supe qué decir. ¿Qué demonios intentas hacer? Casi le provocas un infarto a mi esposa con esa máscara. Aparentemente mi hijo y yo no somos los únicos que hemos visto el eslabón perdido del vecindario. ¿Cómo pudo confundir esa cosa conmigo? Te he visto saltar esa valla tuya, aún me pregunto cómo te las arreglaste para hacerlo y meterte en tu sótano. Estaba oscuro, pero no hay duda de que fuiste tú. Lo siento mucho. Fue lo único que pude decir. Mi corazón se hundió. Pensé en lo que había dicho. Espera aquí. Entré a toda velocidad a mi casa. Corrí por el pasillo. Empecé a tener espasmos cuando me acerqué a la puerta de la habitación de invitados. Mis manos temblorosas aplicaron una energía convulsiva al pomo de la puerta, luego giraron y abrieron la puerta de par en par para descubrir a mi hijo, dormido, de cara a la pared, tal y como lo había dejado. Nunca duerme con la cabeza bajo las mantas, pero yo estaba demasiado nervioso para preocuparme. Tras asegurarme de que había una masa descansando bajo las mantas, salí corriendo hacia mi desconcertado invitado. Ya no sabía qué pensar. Lo siento. Me interrumpió. No me importan tus problemas. Mantente alejado de mí y de mi familia. Me quedé paralizado. Una risita tranquilizadora se abrió paso en su tono furioso cuando reconocí esos nuevos ojos azules sin fondo dentro de la cabeza de aquel esqueleto. Tengo que reconocerlo. Casi me parto de risa cuando te vi corriendo con el disfraz de astronauta de ese niño.